வணக்கம் நாங்கள் அருண் பேசுகிறேன் இன்றைக்கி நம்மளோட காணொலியில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா சமீபத்தில் ஒரு சர்ச்சை ஒன்று வந்தது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா பன்னெண்டாம் வகுப்பு ஆங்கில புத்தகத்தில் என்ன எழுதியிருந்ததுனா தமிழ் தோன்றியது வெறும் இரண்டாயிரத்தி முந்நூறு வருடங்களுக்கு முன்பு தான் அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருந்தாங்க இதை பார்த்துட்டு பலரும் அவங்களோட எதிர்ப்புகளை தெரிவிச்சாங்க இப்போ ரீசெண்டாக என்ன அப்டேட் வந்திருக்குன்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதை வந்து மறுபடியும் ஆய்வு செஞ்சு சரியான பதிவுகள் வரும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க மேலும் இந்த டெக்ஸ்ட் புக்ஸை யாரு வெரிஃபை பண்ணி அப்ரூவ் பண்ணாங்களோ அந்த டீச்சர்ஸுக்கும் ஒரு சர்க்குலர் எக்ஸ்பிளனேஷனும் கேட்கப்படும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க ஆனா இப்ப இந்த இஷ்யூ வந்ததுக்கு அப்புறம் நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு பத்து வரிகள் யாராவது தமிழ்ல எழுத சொன்னீங்கன்னா அவங்களுக்கு ஒரு பத்து எழுத்து பிள்ளைகள் இல்லாம கூட அவங்களால எழுத முடியாது ஆனா அப்படிப்பட்டவங்களுக்கு கூட கோபம் வந்தது அது எப்படி எங்களுடைய தமிழ் மொழி வந்து வெறும் இரண்டாயிரம் முன்னூறு வருடங்கள் மட்டுமே பழமையானதுன்னு சொல்றீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சிலர் வந்து சொல்றாங்க தெர் இஸ் நோ எவிடன்ஸ் தெர் இஸ் நோ ப்ரூஃப் அதனாலதான் சங்க பாடல்களான பத்து பாட்டனுடைய வயதை எடுத்து தமிழுக்கு ஒரு வயது கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னு சொல்றாங்க முதல்ல தமிழுக்கு இந்த வயதை யார் கொடுத்தாங்கன்னு தெரியுங்களா மிஸ்டர் ஜார்ஜ் இவருக்கு வந்து சமஸ்கிருதம் தமிழ் கிரீக் லத்தின் இந்த நான்கு மொழிகள் வந்து தெரியும் அது மட்டும் இல்லைங்க இவர் யார் தெரியுங்களா தமிழ் மொழியோட ப்ரொஃபஸர் எங்கேன்னு கேட்டீங்கன்னா யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் கலிபோர்னியாவில் மேலும் சமஸ்கிருதத்துக்கும் தமிழுக்கும் உள்ள ஒற்றுமை அப்படின்னு சொல்லிட்டு பல ஆய்வுகளும் இவர் செஞ்சிருக்கிறாரு இவரு தான் தமிழுக்கு இந்த வயது இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்கிறாரு அதை தொடர்ந்து நம்மளோட புத்தகத்திலையும் அது வந்திருக்கு ஆனா இப்ப நான் வந்து ஒரு சில விடயங்கள் மட்டும் நான் உங்களுக்கு சொல்றேன் இதை எந்த மொழியும் இழிவுபடுத்திருக்கோ இல்ல நான் ஒரு தமிழன் அப்படிங்கறதுனால தமிழ் மொழியை வந்து பெருமையா பேசணும் அப்படிங்கறதுக்காகவும் கிடையாது உண்மை என்ன அப்படிங்கறதையும் உலகத்துல பல்வேறு ஆய்வுகள் என்ன சொல்லுது அப்படிங்கறது தான் நம்ம பார்க்க போறோம் மறுபடியும் சொல்றேங்க இதுல எந்த அரசியலும் இல்லை ஏன்னா இப்ப வந்து குழந்தைங்களோட கல்வியில அரசியல் பண்ணாதீங்க பாடத்திட்டங்கள்ல அரசியல் பண்ணாதீங்கன்னு சொல்லிட்டு பலர் வந்து அவங்களோட கருத்துக்களை சொல்றாங்க ஆனா இங்க முதல்ல இருந்தே அரசியல் நடந்துகிட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொன்னாலும் அதையும் அரசியல் சொல்றாங்க சரி நம்ம இப்போ நம்மளோட கூட்டிற்கு போவோம் நம்பர் ஒன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி மூணுல வெளிநாட்டுல இருக்கிற மொழி ஆராய்ச்சியாளர்கள் எல்லாம் கூடி ஒரு மீட்டிங் போட்டு ஒரு முடிவு எடுக்கிறாங்க என்ன முடிவுன்னு கேட்டீங்கன்னா இப்போ பல்வேறு தேசங்கள்ல பல மொழிகள் நம்ம பேசிக்கிட்டு இருக்கோம் ஆனா ஒவ்வொரு மொழியும் ஒவ்வொரு மொழிகள் இருந்து திரிந்து வந்தது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பலருக்கும் தெரியும் அப்படி திரிந்து வந்ததுலேயே எது பழமையான மொழியா இருக்கும் ஏன்னா ஏதோ ஒரு மொழி தான் முதன்மையான மொழியா இருந்திருக்கும் அந்த மொழியில இருந்து தான் மற்ற மொழிகள் திரிந்து அதாவது கிளை மொழிகளாக உருவாகி இருக்க கூடும் நம்ம பேசும்போது ஒரு சில உச்சரிப்புகள்னாலையும் ஒரு சில எழுத்துக்களை விட்டு உச்சரிப்பதனாலையும் அது முற்றிலுமா வேறொரு மொழியாக மாறக்கூடிய வாய்ப்புகள் அதிகமா இருக்கு அப்படிங்கிறத அறிஞ்ச அந்த அறிஞர்கள் என்ன பண்றாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இப்ப இருந்து கிட்டத்தட்ட நூத்தி பதினேழு வருடங்களுக்கு முன்பே ஒரு கமிட்டி ஒன்று ஃபார்ம் பண்ணி ரிசர்ச்சும் ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அவங்க பண்ண ஆய்வின் கீழ உலகத்தில் இருக்கிற அத்தனை மொழிகளையும் எடுத்து அவங்க ஆய்வு செய்ய ஆரம்பிச்சாங்க அதாவது எழுத்து வடிவங்கள் உள்ள மொழியும் எழுத்து வடிவங்கள் இல்லாத மொழிகளையும் அவங்க எடுத்து ஆய்வு செய்ய ஆரம்பிச்சாங்க இப்போ இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது வரைக்கும் இந்த மொழியின் ஆராய்ச்சி கீழே என்ன சொல்லப்படுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த உலகத்துல இப்போது பேசிக் கொண்டிருக்கும் மொழிகள் ஏதோ ஒரு ஏழு மொழிகள் இருந்து தான் உருவாகி இருக்க கூடும் அப்படின்னு சொல்றாங்க அந்த ஏழு மொழிகள்லயும் நாலு மொழிகளை வந்து முதன்மையா வைக்கிறாங்க மேலும் அந்த நான்கு மொழியில வந்து ஒரு மொழியில இருந்து மற்ற மூன்று மொழிகள் திரிந்து வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லி கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க சோ இப்ப ஏழு மொழிகள் அப்படின்னு அவங்க சொன்னாலும் அவங்க முதன்மையா வைக்கிறது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா நான்கு மொழிகள் இந்த நான்கு மொழிகள்ல திராவிடியன் அப்படின்னு சொல்லி மென்ஷன் பண்ணிருப்பாங்க அது வேற ஒண்ணு இல்லைங்க நம்மளுடைய தமிழ் மொழி தான் அப்ப நூறு வருடங்களா செய்து கொண்டிருக்கும் ஆய்வின் கீழே கூட அவங்களுக்கு என்ன தெரிய வருதுன்னா ஏதோ ஒரு மொழியில இருந்து தான் இந்த உலக மொழியை தோன்றியிருக்கும் அந்த மொழிகள் எது அப்படின்னு சொல்லி இன்னும் ஆய்வு செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அதில் இன்றைக்கு தமிழ் இருக்கிறது ஆனா இதுல காமெடியான விஷயம் என்ன தெரியுங்களா அந்த புக்ல மென்ஷன் பண்ணியிருந்தாங்க இல்லையா செம்மொழிகள் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் இல்லையா அதுல ரொம்ப பழமையானது வந்து சான்ஸ்கிரிட்டா கிறிஸ்து பிறக்கிறதுக்கு இரண்டாயிரம் வருடங்களுக்கு முன்னாடியே பிறந்தது அப்படின்னா அதனுடைய வயது வந்து நாலாயிரம் வருடங்கள் இந்த சமஸ்கிருதம் இந்த ஆய்வின் கீழ் வரவே இல்லை முதன்மையான மொழி நாலாயிரம் வருடங்கள் பழமையான மொழி சமஸ்கிருதம் என்று சொல்லப்படும் அதாவது இந்த ஆங்கில புத்தகத்தில் கூறப்படும்படி முதன்மையாக மொழியாக இருந்த ஒன்று மொழி ஆராய்
தொல்காப்பியம் வந்து நாலாயிரம் வருடங்கள் பழமையானது ஐயாயிரம் வருடங்கள் பழமையானதுன்னு சொல்லிக்கிட்டு இருக்கும்போது விக்கிபீடியா பொறுத்த வரைக்கும் தொல்காப்பியம் எப்போன்னு கேட்டீங்கன்னா கிறிஸ்து பிறக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஐநூறுலேருந்து இரண்டாயிரத்தி ஐநூறு ஆண்டுகள் பழமையானதாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போது இங்கே நீங்கள் ஒரு விஷயம் புரிஞ்சுக்கணும் அதாவது கிறிஸ்து பிறக்கிறதுக்கு ஐநூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி தான் ஒரு இலக்கண நூலே இங்கே தோன்றுச்சு அப்படின்னா அடுத்த இரநூறு ஆண்டுகளில் இங்கே செயல்கள் வந்துருச்சான் ஒரு இலக்கண நூல் தோன்றி வெறும் இருநூறு வருடங்கள் இல்லைன்னா முன்னூறு வருடங்களுக்குள்ள ஒரு செயல் உருவாகுது அப்படின்னா அது சத்தியமா ஒரு மானுடன் பேசும் மொழியாக இருக்காது நம்ம சொல்றோம் இல்லையா கடவுள் சூப்பர்மேன் இல்லைன்னா ஏலியன்ஸ் இவங்க பேசிய மொழியா தான் இருக்கும் மேலும் தொல்காப்பியத்தை பத்தி சொல்லும் பொழுது தொல்காப்பியம் ஒரு தமிழ் எழுத்தின் இலக்கண நூல் என்று யாராவது சொன்னால் நானே அதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவிப்பேன் ஏன்னா தொல்காப்பியம் தமிழ் எழுத்தின் இலக்கண நூல் கிடையாது தமிழின் இலக்கண நூல் இவ்வுலகின் இலக்கண நூல் கொஞ்சம் புரியுற மாதிரியே சொல்றேன் இலக்கணம்னா என்னங்க ஒரு எழுத்தின் தோன்றல் அதை எப்படி உபயோகிக்க வேண்டும் அதனுடைய பயன் யாது இந்த மாதிரி பல விடயங்கள் இலக்கணத்துல சொல்லப்படும் ஆனால் தொல்காப்பியம் என்பது இவ்வுலகில் தோன்றிய அனைத்து உயிர்களுக்கும் அனைத்து விடயங்களுக்கும் முதன்மையான ஒன்றை விளக்கி கூறுவது தான் தொல்காப்பியம் இன்னைக்கு நம்ம சொல்லிட்டு இருக்கோம் இல்லையா ஆறு அறிவு ஐந்து அறிவு மூன்று அறிவு நாலு அறிவுன்னு எல்லாம் இது தொல்காப்பியத்துல இருக்கு ஆறு அறிவுகளை தொல்காப்பியர் வகைப்படுத்தி கொடுக்கிறார் இத பத்தி நானே ஒரு காணொலிட்டு இருக்கேன் இது தமிழ் இலக்கணமா அறிவியல் இல்லது நாம பள்ளியில படிக்கிற கலர்ஸ் அதாவது வண்ணங்கள் எத்தனை வண்ணங்கள்ங்க பனிரெண்டு வண்ணங்கள் சொல்லி தருவாங்க தொல்காப்பியத்தின் படி வண்ணங்கள் இருபது அப்ப பனிரெண்டு வண்ணங்கள் என்றால் மீது எட்டு வண்ணங்கள் எது இதற்கான விளக்கம் தொல்காப்பியத்துல இருக்கு தொல்காப்பியம் வந்து வெறும் இலக்கண நூல் அப்படின்னு சொல்லி நீங்க தள்ளி வச்சிடாதீங்க தொல்காப்பியம் ஒரு என்சைக்ளோபீடியா இவ்வுலகில் இன்றைக்கும் நம் கூறப்படும் ரகசியம் என்றதற்கு அனைத்திற்கும் பொருளுடையது தான் தொல்காப்பியம் உரையுடன் அந்த புத்தகங்கள் இருக்கு உங்ககிட்ட அந்த புத்தகம் இல்ல அப்படின்னா கூட கீழே ஒரு டிஸ்கிரிப்ஷன்ல அந்த புக்குடைய லிங்க் இருக்கு உங்களுக்கு வேணும்னா வாங்கிக்கோங்க நீ ஒரு கிறிஸ்தவனாக இருக்கலாம் நீ ஒரு இஸ்லாமியனாக இருக்கலாம் நீ ஒரு இந்து மதத்தை பின்பற்றுவனாக இருக்கலாம் நீங்கள் அனைவரும் உங்களுடைய மதம் கூறும் ஒரு புனித நூலை உங்களுடைய இல்லத்தில் வைத்திருப்பீர்கள் ஆனால் மதங்களையும் கடந்து நீ ஒரு தமிழன் என்று வரும்பொழுது தொல்காப்பியமும் உன்னுடைய இல்லத்தில் இருக்க வேண்டும் தயவு செய்து தொல்காப்பியத்தை இலக்கண நூல் அப்படின்னு சொல்லி தள்ளி வச்சிடாதீங்க காற்றை பிரிக்கும் நிலங்களை பிரிக்கும் அறிவியலை பிரித்துரைக்கும் நம் வாழ்வியலையும் பிரித்து உரைக்கும் தொல்காப்பியம் கூறும் ரகசியம்னு சொல்லியே நான் ஒரு மூணு காணொலி இருக்கேன் உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்க அதையும் பார்க்கலாம் அடுத்த கூட்டுக்கு போவோமா நம்மளுடைய சங்க இலக்கியங்கள் பொதுவா இந்த மாதிரி லிட்ரேச்சர் ஒர்க் அப்படின்னு சொல்லும் போது எல்லா மொழிகள்லயும் இருக்கு நான் இல்லைன்னு சொல்ல வரல ஆனால் தமிழ் மொழிக்கு மட்டும் ஒரு சிறப்பு இருக்கு என்னன்னு கேக்குறீங்களா சங்க இலக்கியங்களோ இல்ல லிட்ரேச்சர் ஒர்க்கோ இதில் கடவுளை பற்றி பாடியதை விட ஒரு மக்களின் இயல்பு வாழ்க்கையை பற்றி பாடி உள்ளது அறிவியலை பற்றி பாடி உள்ளது பிளாக் ஹோலா இருக்கட்டும் பிக் பேங் தியரியா இருக்கட்டும் எல்லாத்துக்கும் நம்மளுடைய இலக்கியங்கள்ல சான்றுகள் இருக்கு வரலாறு இருக்கு நம்மளுடைய வாழ்வியல் இருக்கு இன்னைக்கு குமரி காண்டமே போயிங்க அந்த இடத்துல ஒரு நிலப்பகுதியே இல்ல அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிற நேரத்துல இரண்டாயிரம் வருடங்களுக்கு முன்பு சிலப்பதிகாரத்தில் உள்ள பாடல் நம்மளுக்கு நம்பிக்கை ஊட்டியது குமரி காண்டம் என்ற ஒன்று உள்ளது என்று வடிவேல் எறிந்த வான்புகை போராது பக்ருளி ஆற்றுடன் பன்மலை அடுக்கத்து குமரி கோடும் கொடுங்கடல் கொள்ள வடதிசை அங்கமும் இமயம் கொண்டு தென் திசையாண்ட தென்னவன் வாலி என்று கூறினான் இளங்கோவடிகள் வடிவேல் எறிந்த வான்புகை வானத்திலிருந்து ஒரு எரிக்கல் விழுந்ததாகவும் அதுல ஒரு சுனாமி ஏற்பட்டதாகவும் ஐயாயிரம் வருடங்களுக்கு முன்னாடி சயின்ஸ் இதை ரெக்கார்ட் பண்ணுது இதைத்தான் சிலப்பதிகாரத்துல இளங்கோவடிகள் ரெக்கார்ட் பண்ணி வச்சாரு அப்படி குமரி காண்டம் என்ற ஒன்று உள்ளது என்று சிலப்பதிகாரம் நம்மளுக்கு நம்பிக்கை ஊட்ட இன்னொரு இலக்கியம் சிறுவன்னாற்று படை குமரி கண்டத்தின் தேடுதலை தூண்டுதல் செய்து நீங்க பாண்டிச்சேரி கடற்கரையில இருந்து எட்டு கிலோமீட்டர் உள்ள போய் கீழே பார்த்தா முப்பது மீட்டர் கீழே பனிரெண்டு மைல்களுக்கு மிக பெரிய நீளமான மதில் சுவர் இருக்கு இது எந்த ரிமோட் சென்சிங் டெக்னாலஜியில கண்டுபிடிச்சாங்க எந்த சேட்டலைட் பிக்சர் மூலியமா கண்டுபிடிச்சாங்க சிறுவன் நாட்டு படையில இருக்கும் இலக்கியம் கூறியது கடல் கோலுக்கு முன்னர் இங்க ஒரு நீண்ட மதில் சுவர் இருந்தது ஆனால் கடல் கோலுக்கு பின்னர் அது அழிந்து விட்டது என்று சிறுவன் நாட்டு படையில் இருக்க இதை தொடர்ந்து தேடுதல் பணி தொடர ஒரு மிகப்பெரிய மதில் சுவர் இன்னைக்கு கடல் கீழே இருக்கு அப்படிங்கறத கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க இப்ப இந்த சிறுவன் நாட்டு படையில இருக்கிற இந்த சிறிய பாடலின் வரிகள் எந்த சப்ஜெக்டோட போய் சேர்த்துவீங்க ஜியாகிரபியா ஹிஸ்டரியா இல்ல சயின்ஸா இந்த மாதிரி உதாரணங்கள் பல சொல்லிட்டு இருக்கலாம் ஆனா காணொலி ரொம்ப பெருசா போயிட்டே இருக்கும் பட் இறுதியாக ஒன்னே ஒண்ணு சொல்றேன் கணக்குலையும் நம்ம வந்து முதன்மையா இருந்தோம் இன்னைக்கு வந்து சொல்லிக்கிட்டு இருக்காங்க இல்லையா ஜீரோ யாரோ கண்டுபிடிச்சாங்க அப
அப்போ பால்னா என்னங்க தூய்மை நேர்மை அப்படிப்பட்ட ஒரு பொருள் தான் வருது அப்போ ஏன் இங்க பாலா போயிட்டேன்னு சொல்றாங்க அப்ப இங்க சீரழிஞ்சு தவறான பாதையில் சென்றால் ஏன் நீ பாலா போயிட்டேன்னு சொல்றாங்க ஏனென்றால் இன்றைக்கு நாம் சுழியம் என்று சொல்லி கொண்டிருக்கும் சைபருக்கு பா என்ற ஒரு பொருளும் உண்டு இது இலக்கியங்கள்ல இருக்கு நம்ம தான் தேடி ஆராய மாட்டிக்கிறோம் அப்படி பா என்றால் ஒண்ணுமே இல்ல அதற்கு வேல்யூவே இல்ல அப்படிங்கறது தான் பொருள் அதனாலதான் பாலா போயிருவேன் அப்படின்னா இந்த மாதிரி தீய செயல்களில் நீ ஈடுபட்டினா உன்னுடைய வாழ்க்கை ஒன்றும் இல்லாமல் போயிடும் அப்படிங்கிறத உணர்த்துறது தான் நம்மளுடைய மொழியின் அறிவு இவ்வளோ ஆழ்ந்த அர்த்தங்கள் கொண்ட மொழியை தான் மற்ற எல்லா மொழிகளும் தோன்றியதுக்கு அப்புறம் தோன்றியது தமிழ் மொழி அப்படின்னு சொல்லி புத்தகத்தில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கு இப்போ நம்ம நாட்டில் நடந்த அகழ்வாராய்ச்சி எடுத்துக்குவோம் அதிச்சநல்லூரா இருக்கட்டும் இல்லை கீழடியா இருக்கட்டும் சரி இதெல்லாம் பல பேர் பேசியிருப்பாங்க பல்லாவரம் பக்கத்துல ஒரு அகழ்வாராய்ச்சி நடந்தது அந்த அகழ்வாராய்ச்சியின் முடிவுல என்ன சொல்லப்பட்டதுன்னா இருபதாயிரம் வருடங்களுக்கு முன்பே இங்கு மானுடர்கள் வாழ்ந்த சான்றுகோள்கள் அதிகமாக இருக்கிறது என்று கண்டறியப்படுகிறது கீழடியில ஒரு பானையில இரவாதன் என்ற ஒரு சொல் எழுதப்பட்டிருக்கு கீழடியில் கிடைக்கப்பட்ட பொருளின் வயது என்ன கார்பன் டெஸ்டிங் முடிஞ்சு வந்து எல்லா தமிழருக்கும் இப்ப தெரியும் இரண்டாயிரத்தி முந்நூறு வருடங்கள் பழமையான பொருள் கீழடியில் இருந்து கிடைக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு தெரியும் அப்போ அங்கிருந்து எடுக்கப்பட்ட பானையில் இரவாதன் என்ற ஒரு சொல் இருக்க யாருக்கு அதுல பூசத்த வரைங்க எங்களுடைய மொழி வெறும் இரண்டாயிரத்தி முந்நூறு வருடங்கள் மட்டுமே பழமையானது என்று இன்னும் கொங்கு தேசத்துல ஒரு பானை ஒரு கல்லூரி மாணவியால் எடுக்கப்படுகிறது அதில் நந்தன் என்ற தமிழ் பெயர் எழுதப்பட்டிருக்கிறது அது மூவாயிரம் ஆண்டுகள் பழமை என்று கண்டறியப்படுகிறது அப்போ மூவாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடியே நந்தன் என்று ஒரு பானையில் எழுதி வைக்கிறார்கள் இந்த பானையில் எழுதுறது என்னன்னு நான் சொல்றேன் இன்னைக்கு பல ஆராய்ச்சியாளர்கள் முதல்ல எங்க போனாலும் ஏதாவது மண் பாண்டங்கள் கிடைச்சிருக்காங்க ஆனா இந்த சில்வர் பாத்திரத்துல பேரெழுதுற பழக்கம் எங்க இருந்து வந்தது தெரியுங்களா இந்த பானையில இருந்து தான் வந்தது பண்டைய காலத்துல ஒரு பானை சுடுவதற்கு முன்பே அந்த பானையில் பேரை எழுதிடுவாங்க நம்ம இன்னைக்கு சொல்றோம் இல்ல ஆர்டர் கொடுத்து செய்யறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த மாதிரி அவசரத்துக்கு வேணும்னா அவன் ஆல்ரெடி செஞ்சு வச்சிருப்பான் அந்த பானையில அவங்க கீறி எழுதிக்குவாங்க அவங்களுடைய பேர்களை இல்லைன்னா இந்த ஆர்டர் கொடுக்கும் போது அவங்களுடைய பெயர்களையும் சொல்லிடுவாங்க இந்த மண் பானை செய்யறான் இல்லையா அவன் அந்த பானையை சுடுவதற்கு முன்பு அந்த பானையில் அந்த பெயரை எழுதிவிட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த மண் பானையை சூடு பண்ணுவான் அப்ப இந்த பழக்கம் நம்ம கிட்ட ஆறாயிரம் வருடங்களுக்கு முன்பு இருந்தே வந்து அது இன்னைக்கு சில்வர் பாத்திரம் வந்தும் நம்ம அதுல பேர் எழுதிக்கிட்டு இருக்கோம் இதுல நீங்க கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க எல்லாருக்கும் கல்வி அறிவு அப்ப எப்படி இருந்திருக்கும் ஒருத்த பானை செஞ்சுட்டு இருந்தா நம்ம என்ன சொல்றோம் அவன் சரியா படிக்கல அவன் அதனால அந்த தொழில் செஞ்சுட்டு இருக்கா அப்படிங்கிறோம் ஒரு படிக்காதவனால ஒரு பானை செய்யும் பொழுது ஒரு பானை செய்ய சொன்னவனின் பெயரை எப்படி பொறிக்க முடியும் இன்னைக்கு நம்ம இவ்வளவு மாடர்ன் ஆயிட்டோ ஸ்மார்ட் போன் எல்லாம் யூஸ் பண்றோம் அப்பவும் கேக்ல பேர் எழுதும் போது ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக் தான் எழுதுறோம் அப்போ மூவாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பே நாலாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பே நம்முடைய தமிழ் மொழி தோன்றி அது இலக்கியங்களில் சொல்லாடியதை விட நம் வீட்டில் சொல்லாடியது தான் அதிகம் இந்த காணொலியில நான் பெரிய பெரிய உதாரணங்கள் எல்லாம் சொல்ல நம்ம கண் முன்னே இருந்து நம்ம கண்டுக்காம விட்ட உதாரணங்கள் தான் நான் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன் மேலும் இன்னொரு கூட்டு வேணாலும் நான் சொல்றேன் சமஸ்கிருதம் ஒரு மொழியே இல்லை என்று ஒரு புத்தகம் உள்ளது அந்த புத்தகத்தை நீங்க படிங்க படித்ததுக்கு அப்புறம் உங்களுக்கு தெரியும் சமஸ்கிருதம் மொழியா இல்லை மற்ற மொழியில் இருந்து தோன்றிய ஒரு மொழியா என்று நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம்னா சமஸ்கிருதத்திலிருந்து ஒரு சில வார்த்தைகள் எடுத்து நம்ம பயன்படுத்திக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம்னா சமஸ்கிருதத்தில் எல்லாம் ஒதுக்குறோம்னு சொல்லிட்டு நம்மளோட தமிழ் மொழியை நம்ம ஒதுக்கிட்டோம் அதற்கு ஒரு சொல் உதாரணமா சொல்லணும்னா சக்கரம் இது வந்து சமஸ்கிருதத்துல சக்கரா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த சக்கரா தான் இங்க நம்ம சக்கரம்னு சொல்லி பயன்படுத்திக்கிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு பல மொழி ஆராய்வாளர்களே சொல்றாங்க ஆனா சக்கரம் என்பது ஒரு தூய தமிழ் வார்த்தை சக்கரம்னா என்னங்க ஒரு வட்டமா இருக்கும் இல்லையா ஒரு பாறை ஒண்ணு உரண்டையா இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதுல இருந்து நீங்க மேல உட்காந்துட்டு இருந்தீங்கன்னா திடீர்னு சறுக்கி விழுந்துருவீங்க அப்ப இந்த சறுக்கி அப்படின்னு சொல்ற அந்த வார்த்தையை மட்டும் நீங்க எடுத்துக்கங்க இந்த சர்க்கல் தான் சக்கரமா மாறிச்சு ஆங்கிலத்திலயும் இன்னைக்கும் வந்து ஒரு வட்டம் போட்டு அதை சர்க்கல் தான் சொல்றான் அவன் இன்னும் பொன்னியின் செல்வன் த்ரீ பாயிண்ட் ஓலையும் சரி டூ பாயிண்ட் ஓலையும் சரி நான் வந்து ஒரு வார்த்தை வசனத்தை வந்து அப்பப்போ பதிவு செய்வேன் இந்த வட்டத்தின் விட்டத்தை உடைப்பேன் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பேன் இது ஒரு மூன்று நான்கு முறை வந்திருக்கும் நான் அது சும்மா எதுகை மோனைக்காக நான் சொல்ல கிடையாது வட்டத்தின் விட்டத்தை உடைப்பேன்
அப்போ இந்த 22 பை 7 ஆம் ஆல்ரெடி நம்மளுடைய பாடல்களையும் நம்மளுடைய இலக்கியங்களையும் இருக்கு இன்று அறிவியல்லையே முதல் முதல் மனிதன் உருவாக்கிய பொருள் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா சக்கரம் தான் சொல்றாங்க அப்போ அந்த சக்கரம் எப்படி உருவாக்கணும் என்று எழுதிய நம்முடைய தமிழ் மொழியின் ஆழத்தையும் வலிமையும் தொன்மையும் புரியாமல் எப்படி இப்படி ஒரு வயதை நீங்கள் தமிழுக்கு அளிக்க முடியும் இறுதியாக இந்த காணொலி மக்களே நம்மளுக்காகத்தான் நான் செய்தேன் தொல்காப்பியத்தின் அருமையை புரிந்து கொள்ளுங்கள் நமது மொழியின் வலிமையை புரிந்து கொள்ளுங்கள் ஆளி பேரலையே வந்தாலும் நமது மொழிக்கு அழிவில்லை என்று கூறி விடைபெறுகிறேன் நன்றி